Hi friends, welcome to my channel, Kuju Star World. In the Namke or Dandruff Adigumula or Algal Covendita, Chiaun root treatment anna, Adanian the video to another, hot tile treatment anna. Hot tile treatment to Chay another, a parlor lament the Ditaniana, Namka Chay another, and Yanum, Chain the Nimum, Adena Vanda the Sarnang and the Kyan Namkunok. Apo Namala the Lake, first to them cowshed or tail comb. It tail comb no chinale. Moodily dandruff, Ivadella, Bagtokin down, or into Chala, Dilund, Namka, the Vadakian or Lena Yamatla. Namala first to Jay and the hair on Nina, other woman of Chada, the Rukana Moody data. Moody on the combi, the clear reader, Moody Dana, a la bagun clear reader, Radiaca. And the Dunkin or root and clear reader, the root laking in Nina, dandruff on the that's why we start the first side. 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 We start the Shop alum, fan on the chair, the wheat lialum. Namco tecunjea, Namco do parlor, repoid, it treatment is the budimuti in the Samayula Galayan, Otum Jolia Gagano or Samayan, Tanajea, or a tail comba, Yamana, Tidbolachia, Mudil and Ninda were there, and Nangila would have tended under for pretty chiricum, than to fail a gula talena. The pom first in the Malay Ingen or a portion chay the third day, pen a back inning in a center parting it up, Mudia Langadica. And we have to do this. 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 Now, a power day on the inning in Alaki Kodaka. Well, and if it if it if it ever a moody lacking in Alaki Kodaka, he said, Pinamad mooded a poor gly e bagat if it came down, if it came on Alaki Kodaka. Pitring I knew with a ne, I do pagdi a la starting number chedu chitrend. Namka oil no chudaki the gum. Above number uh, this treatment is very good. We have a clean 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 we self-use and the creamy. We will use the treatment. 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 We will use the coconut oil. We will use the coconut oil. We will use the Uluva Vella would change an aladan and Uluva Kudurtia Rachitale packed an aladan and the cana. Namalachi another Uluva on the Cherda to Chudaka. Pudicana Lupatin Indiana. Pudiva and Yangatungil and Aladuluva Pudicircana. And then Tamka Uluva Pudicirka. Nan night on the Pudian on the la. I end over scrub bole or the Diana Aladan. Namka Adicia Urigarium would end there. Namalana ring and name would yano be awake another. Narango, you can eat a bachanaranga, the elegant ekumanamka, a taranako, the shamikur, and eat like in Daungilo, Narango, the Gurian and Sadi the way. Apa the wounded Naranga, the Machimbo, Adil chair, Kunda, and Dano, Adinoda, and even the Jirikim and a caringlo. Apo on the lane of the end of Chuda kit, a Chuda and Nelik Naranga and the Edida. Ada la ingle, Naranganamka chutadika, Ada pillacate, chutadikan or you. Pariagalthuri than the Pamco or Canal and Dikita in Arangida, but a sound order the put. And Tan Aranga Nide, Southern Pachavalich and Yellow Chal and Corpulia, Ingilum, number treatment in a pair and a hot oil treatment in none. 
അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിലേക്ക് ചുട്ട നാരങ്ങ കൂടെ നീരൊഴിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പച്ച നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ ഉലുവപ്പൊടി അപ്പോൾ അതൊരു കോട്ടണിൽ കോരി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡാൻഡ്രഫ് ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്കാൾപ്പിലേക്ക് റൂട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കോട്ടൺ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ നാരങ്ങ തന്നെ ഒന്ന് കമത്ത ആ പിഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടല്ലാത്ത പുറം തൊലി അല്ലാതെ അകം ഭാഗം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് മലർത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരസി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കോട്ടൺ അന്വേഷിച്ചൊന്നും പോകേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലുള്ളൊരു ചട്ടി ആവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചട്ടി ഞാൻ അടപ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അടപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉലുവ വേണം ഉലുവ പിന്നെ അതുപോലെ നാരങ്ങ അത് നമുക്ക് ആദ്യം ചട്ടിയിൽ ഉലുവ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഉലുവ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ഉലുവ പൊടിക്കണമെങ്കിൽ ചൂടാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു സമയം ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത്ര ഉലുവ മതിയാവും ഞാനിവിടെ ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയ തീയിലാണ് ഞാൻ ചിരട്ടയുടെ കനലാണ് അടപ്പിൽ വെച്ചേക്കണം അപ്പം ചെറിയ തീയിലൊന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം തീ ഒന്നും വേണ്ട കനൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് കനലുണ്ട് അടുപ്പിൽ നല്ല കനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഒരുവിധം അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചപ്പൊന്ന് പോകാനാണ് കണ്ടോ അതെങ്കിൽ കനല് ഉണ്ട് അടപ്പിലതേ ഞാനത് തോ കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഉലുവയുടെ നിറം മാറി അപ്പം നമുക്കിത് പൊടിക്കാനുള്ളൊരു അളവിലേക്കായിട്ടാ ഇതുപോലുള്ളൊരു ചട്ടി നിങ്ങൾ കനലുള്ള അടപ്പിൽ വെച്ചാൽ മതി തീ കത്തിക്കരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്കിനി ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കല്ലെടുത്തിട്ട് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഉലുവ ഈ കല്ലിലേക്ക് പകർത്തട്ടെ കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഉലുവ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ചിട്ട് ആ പൊടി എടുത്തിട്ട് കാണിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കല്ലിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ചത് മിക്സിയിലൊന്നുമല്ല വേണ്ട ഇതുപോലെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഈ ഉലുവ പൊടി കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം വറുത്തതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉലുവ മാറ്റിയായിരുന്നു ഇത്ര ഉലുവ വേണ്ട നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ഇത്രയും മതി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണിൽ കൊള്ളാവുന്ന കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എണ്ണ ഒഴിക്കണേ കേട്ടോ അതും നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളമൊക്കെ എണ്ണ മതിയാവും ഒരാളുടെ തലയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഞാൻ എടുത്ത് ഒഴിക്കേണ്ട പിന്നെ ചട്ടിയിലൊക്കെ പെരണ്ട് ആ കുറച്ച് അങ്ങനെ പോകും നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണും കൂടി ഇടാട്ട അതിൽ നിന്ന് പകർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ പോകും കുറച്ചൊക്കെ ചട്ടിയിലിരുന്ന് പോകും ആ അപ്പോൾ എൽ തലയുടെ ഓട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും എത്തിച്ചാൽ മതി മുടിയിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ വന്നോളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് എണ്ണ ചൂടാവണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് എണ്ണ തിളയ്ക്കുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മളൊരു പച്ച മരുന്നിൻ്റെ ഇല ഒന്നും വാട്ടാനല്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് ഒരു ചൂടെണ്ണ ചെറിയ ചൂട് നമ്മുടെ സ്കാൾപ്പിലേക്ക് അധികം ചൂട് ചെല്ലാൻ പാടില്ല അധികം ചൂട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൂഴിയാൻ സാധ്യത വരും ചെറുതായിട്ട് ആ പോസൊക്കെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ഉലുവയുടെ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് ചെല്ലണം ആ ഡാൻഡ്രഫൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ആ ഈ കൈപ്പിറങ്ങാനും കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യണത് പിന്നെ നാരങ്ങ നീരൊക്കെ ഇടണമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടാവും ഇപ്പം നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതേ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇതുപോലെ അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അതായത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുക്കുക ആ പാത്രം ഇപ്പോൾ ഇതുപോലേക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും
മുങ്ങി പോവാതെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പോലെ അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ കൂടി ആ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാവും അതുപോലെ ചൂടാകാൻ പാടുള്ളൂ ശരിക്കും നേരിട്ട് ചൂടാക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചട്ടിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തീ കത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആ കനലിലാണ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്കൊക്കെ പകർത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ആറും നമുക്കത് പാത്രത്തിലേക്ക് പകർത്താം അതിനുശേഷം ഈ ഉലുവപ്പൊടി ചെറുനാരങ്ങനീര് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ നമ്മൾ ചൂടാക്കി അതുപോലെ ഉലുവ പൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉലു ഇത് ഒന്ന് പയ്യെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ നാരങ്ങ ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഞാൻ ഒരു ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡാൻഡ്രഫ് ഉള്ളവർക്ക് അത് മുഴുവനും എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ നാരങ്ങയുടെ ഒരു പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വലിയ പാത്രം എടുക്കാം കേട്ടോ പരന്ന പാത്രം എടുക്കാം മുക്കി തേക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാലോന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കോട്ടൺ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നേരങ്ങളുടെ ഈ സൈഡ് ഈ ചൂടെണ്ണയിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തേക്കാൻ സൗകര്യമാണ് കോട്ടൺ ഒന്നും വേണമെന്നില്ല അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത ഒരു ഉലുവപ്പൊടി ഉണ്ട് കണ്ട പൊടിച്ചെടുത്താണ് അത് എണ്ണയിലേക്ക് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യണം അതേ ഈ ഉലുവ ഓയില് നാരങ്ങ നീര് കുതിർന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതെടുത്ത് നമുക്ക് സ്കാൽപ്പിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് ഇപ്പോൾ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൈ തൊടാവുന്ന ഒരു ചൂടായിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പം ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതേ ഉലുവ എണ്ണ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കാണാമല്ലോ ഇതിപ്പോൾ എടുക്കാവുന്ന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചിടാം കേട്ടോ കണ്ട ഇതുപോലെയാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ നാരങ്ങയുടെ തൊണ്ടിൻ്റെ ഈ കമത്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചേർത്തെടുക്കാം കണ്ട അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൽ പിടിക്കും എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾക്ക് സ്കാൾപ്പിലേക്ക് പാട്ടിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ പാട്ടിങ് എടുത്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വവിച്ചിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 തേച്ച് കൊടുക്കും കണ്ട ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഓരോ പ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ അമർത്തിയൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പോൾ നാരങ്ങയിലും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് അപ്പോൾ അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ തേക്കാൻ പറ്റും കണ്ട നമുക്ക് താഴെയൊക്കെ വീഴും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് റൂമിലിരുന്ന് ചെയ്യാവും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് ആ എണ്ണയോടു കൂടി തന്നെ നമ്മുടെ സ്കാൽപ്പിലായി നമുക്ക് അടുത്തത് അടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ എടുത്തെടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പാട്ടിങ് ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഓരോ റൂട്ടിലേക്കും ഇത് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ വിടർത്താനുള്ളൂ ഇനി ടേൽ കോമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ പോർഷനിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയിലും ആവണുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണും ഓയിലും ആവണ്ട് ഇതുമാവും ഈ നമ്മളുടെ ഉലുവയുമാവും ചെറുനാരങ്ങ നീരുമാവും അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ മുടിയിൽ ആദ്യം എടുത്ത് അതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി താരൻ ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം കണ്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് പോറുന്ന രീതിയിൽ മുറിയുന്ന രീതിയിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ടേൽക്കോമ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി പോയിൻ്റ് നോക്കണം നമ്മൾ ടേൽക്കോമ്പ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കണം ഒരുപാട് പോറലുള്ളത് എടുക്കരുത് അപ്പം നമ്മൾ മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേക്കുമ്പോൾ നീറ്റലുണ്ടാവും കണ്ടോ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പോർഷൻ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണക്കൊരു ചെറിയ ചൂടും ഉണ്ടാവണം കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് എണ്ണ നമ്മൾക്ക് ഉലുവയിട്ട് കാച്ചാലൊന്നും അതുപോലത്തെ ഗുണം കിട്ടൂല ഇപ്പം ഞാൻ ഉലുവ കൈ കല്ലിൽ പൊടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ല അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ഇതിലെ മുഴുവനും എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ ചെവിടിൻ്റെ സൈഡിൽ തേക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അതേ വേഗം വേഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കാണിക്കണേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയം പോലെ എല്ലായിടത്തൊക്കെ
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഈ ക്രൗൺ പോർഷൻ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇവിടെ വരെയുള്ള പോർഷൻ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിങ് എടുക്കാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ ബാക്കിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ ഉലുവപ്പൊടി എണ്ണ കുടിച്ചിട്ട് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട ചെറുനാരം കട ഒരു പകുതി ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ അത് നമ്മൾ താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതിൻ്റെ തേക്കാനുള്ളത് മുടി വിടർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ വിടർത്താം നമ്മൾ തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പം താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് തേച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമ്മുടെ ഹെയറിൻ്റെ ആ റൂട്ടുകൾക്കൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരണം ഈ നമ്മളിത് തേച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മുടിയുടെ ചടയെല്ലാം തീർക്കണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ എന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വിടർത്തി തേക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പോർഷനിലോ കൈകൊണ്ടായാലും തേച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി ബാക്കിൻ്റെ അത് ഈ സൈഡിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ പോർഷനും എടുത്തെടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ വേണം ഇനി വേണം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അത് തേച്ചിട്ട് എണ്ണ എത്തണില്ല അപ്പോൾ ആകായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത എണ്ണ ചേർക്കണ്ട കുറച്ച് എണ്ണ വീണ്ടും ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ എണ്ണ വേണം ചേർക്കാൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് നാരങ്ങ നീരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ നിൽക്കരുത് ചൂടാക്കി എണ്ണയിലേക്ക് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ഒന്നും ഒഴിക്കാത്ത എണ്ണ എന്നിട്ട് അത് ഈ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എൻ്റെ മുടിയിലേക്കൊക്കെ ഞാനത് ആ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇതുപോലെയായി കണ്ട നമ്മുടെ തലയിൽ ഒരസി വന്നപ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ ഒരു അല്ലിയെല്ലാം പോയി ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആ ഉലുവയൊക്കെ ഞാൻ തലയിൽ തേക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എണ്ണയൊക്കെ ഉള്ള ഉലുവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് റൂമിലൊക്കെ വീണാൽ കുറുമ്പൊക്കെ വരും ചിലപ്പോൾ എണ്ണ ഉള്ളതാണെങ്കിലും കയ്പ്പുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ അത്ര ഇല്ല എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മുടിയെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ഈ വരൽ തുമ്പുകൾ പ്രഷർ പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കോട്ട് ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലായിടത്തേക്കും ആ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിരിക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ എടുത്തില്ല കേട്ടോ കണ്ട ഇങ്ങനെ 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 മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മുടി ഭയങ്കര ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ എണ്ണ എടുക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയണില്ല കേട്ടോ ഇത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് മുടിയിലൊന്ന് സ്റ്റീം കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാവും അതിന് നമുക്ക് സ്റ്റീമറൊന്നും വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ടർക്കി ടവൽ മുക്കിയിടാം ആ ടവലൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ആ ടവലൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് നമ്മുടെ മുടിയിൽ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാവിടവും ഈ മസാജിങ് സ്കാൾപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം സ്കാൾപ്പിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒത്തിരി നന്നായിട്ട് തന്നെ മസാജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഉലുവിടെ തരി ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ താരനൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും വിട്ടു പോരും അവിടെ നിന്ന് താരൻ്റെ ഒറ്റ അധികം താരനുള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ധാരണമായിട്ട് അവർക്ക് ചെറിയ ടിപ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ശരിക്കും ആദ്യം ധാരണ ഇളക്കി ഇതുപോലെ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി അധികം എണ്ണ ചൂടാക്കി ഉലുവ ഇത്തിരി കൂടുതൽ എടുത്തോ എന്നിട്ട് താരങ്ങൾ നീര് ഒരെണ്ണം എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരു നാരങ്ങ എടുക്കണം ഞാൻ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ തലകൂട്ടിൽ മൊത്തം മസാജിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മുടിക്കൊരു മസാജിങ് കൊടുക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീമർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഹെഡ് സ്റ്റീമർ കൊടുക്കാം ഹെഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീമർ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കതില്ലാത്തവരാണെങ്കിലാണ് ഒരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഒരു ടവൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞിട്ട് അത് തലയിലൊന്ന് കണ്ണിലൊന്നും ചൂട് തട്ടരുത് ഇവിടെ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നനഞ്ഞ ടവൽ ആദ്യം ഇത് ഇടാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് ചൂട് ഇറക്കിയിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് കെട്ടി രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആവി അടിക്കും നമ്മുടെ ഈ
അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ നമ്മൾ കയ്യിലുള്ള എണ്ണ ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക മുടിയുടെ ആ ഒരു ഴകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരുമ്മി പിടിപ്പിക്കുക ഞാൻ ഒത്തിരി എണ്ണിയിട്ടുള്ള ഡാൻഡ്രഫിൻ്റെ ത അല്ല ഉലുവയുടെ തരിയൊക്കെ നമ്മുടെ മേക്ക് വീഴും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ടവലൊക്കെ ഇട്ടാലും പക്ഷെ ഒറ്റക്കാർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് ഞാനൊരു പാർലർ നടത്തുമ്പോൾ പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യ് വരുന്ന കസ്റ്റമർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഞാനിത് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ മുന്നുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എല്ലാം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഒരു പാർലറിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വീട്ടിൽ വേണ്ടത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓരോ വീഡിയോയിലും കാണിക്കുന്നത് കണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കിച്ചൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അതവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ ജോലി കഴിയുമ്പോഴേക്കും തല ഒന്ന് വേർത്ത് അങ്ങനെ ആവാം പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ചും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് തലയിൽ ഇത് തേച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തല വാഷ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം സ്റ്റീം ചെയ്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്റ്റീമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പൂസ് ഓപ്പൺ ആകാൻ നമ്മൾ ആ ചൂടോടെ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ പൂസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ചൂടിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തല വെച്ച് കൊടുക്കാവൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ടർക്കി ടവലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ചൂട് മതിയ ടവലിന് അതനുസരിച്ചുള്ളൊരു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആവി ഉള്ളിക്കുക അപ്പോൾ മുടിയൊന്നും മയപ്പെടും സ്കാൾപ്പ് ഒന്ന് വയർക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അകത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് വലിയും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തല ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒരു നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ള ഷാമ്പുവോ അതേതെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം അതെ മുടിയിലേക്ക് അതെല്ലാം നല്ലോണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നമുക്കൊരു ടവലുണ്ടെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിലിട്ടത് അതൊന്ന് തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയേ ആക്കണുള്ളൂ ലോങ് വീഡിയോ ലെങ്തി ആയി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക ടർക്കി ടവൽ കട്ടിയുള്ള ടവൽ നന്നായിട്ടൊരു തിളക്കേണ്ട വെള്ളം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് പിടിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മുക്കുക ആവി കൊള്ളാനൊക്കെ എടുക്കണ പോലെ എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും പിടിക്കാനുള്ള ഭാഗം വെച്ച് അതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവി ഒന്ന് പയ്യെ പോയിട്ട് തലയിലേക്ക് അതിന് മുമ്പ് ഒരു നനഞ്ഞ തുണി നെറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കെട്ടി വെക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുളി കൂടെ ഇറക്കി നമ്മൾ വെറുതെ മുടിയെല്ലാം കുളി കഴിഞ്ഞ് കെട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ കെട്ടി വെക്കാം അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആവി അടിച്ചൊരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഊരിയെടുത്തിട്ട് തല വാഷ് ചെയ്യാം ലെങ്തി ആവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതും കൂടിയും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റീമറുണ്ട് പാർലറിലായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനതിപ്പോൾ ടവലിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മുക്കി കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതൊന്ന് കുതിര ആ ചൂടാറി ആവിയെല്ലാം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കണേ തല കഴുകാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണ് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഡാൻഡ്രഫ് ഇളക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളം എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഉലുവ ചൂടാക്കി വെക്കുക ഉലുവ പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചെറുനാരങ്ങ നീരും എണ്ണയും ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഡാൻഡ്രഫ് ഇളക്കി വെച്ച ഭാഗത്ത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക മസാജ് ചെയ്യുക മസാജിങ് ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇറക്കി തലയിൽ കെട്ടി വെക്കാം ആവി ഒന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞ് ടർക്കിയുടെ ചൂടെല്ലാം ആറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ടർക്കി കഴിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഷാമ്പൂ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മുടി നന്നായിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഓല രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്താൽ